വീടൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ ആ കുഴപ്പമില്ല ഏട്ടാ കുറച്ച് ഫർണിച്ചറൊക്കെ ആകത്തുണ്ട് ഓണർ പുറത്താണ്ട് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ ആ അത് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ പോട്ടെ താക്കോൽ ഐശ്വര്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഹലോ എടാ ഒരു വിധത്തിൽ കച്ചവടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര കാലം ഈ പ്രേതവും മണ്ണാൻ കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ഒരു വിധത്തിൽ കഷ്ടകാലം തീർന്നു ഇപ്പൊ സമാധാനമായി അപ്പൊ ശരിയടാ ഇപ്പെങ്കിലും ഓർത്തല്ലോ മാഡം ഞാനൊന്ന് വീട് മാറിയിട്ട് നിനക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കണമെന്നുണ്ടോ സമയം കിട്ടിയില്ലടാ അതല്ലേ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നേക്കാം പോരെ നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ പോരായിരുന്നോ ഇല്ലടി പപ്പ അമ്മ ഇല്ലാത്ത ആ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല ഞാനവിടെ നിന്നാൽ എനിക്ക് മെൻ്റലായി പോകും നീ വിഷമിക്കേണ്ട നീ എവിടെ ആയാലും സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ആ ഓക്കെ എന്നാ എൻ്റെ മോള് വച്ചോ ഹലോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ വീട്ടിലെ താമസമൊക്കെ ഉറക്കമൊക്കെ ശരിയായോ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ചെന്ന് കിടന്നതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ അല്ലേലും കട്ടിൽ കണ്ട നീ ശവമല്ലേ ഓ പിന്നെ ശരിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ട്രാൻസ്ഫറായി വന്നിട്ട് പുതിയ ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല ഇന്ന് മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം
ആ ഞാനിത് ഇറങ്ങുവാ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഡേ ഈ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ അസ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്നു അല്ല ഉണ്ട് പപ്പ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ വന്നേ പറ്റൂ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം സർപ്രൈസ് കണ്ടിട്ട് പ്രേതാലയം പോലും ഉണ്ടല്ലോ ഡി ഹലോ എന്തു പറ്റി ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ നീ വാ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ആ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ആ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആരും ഓക്കെ നോ 
നിനക്കെന്താ ഡിന്നറിന് വേണ്ടേ പപ്പയെ മിസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടോടാ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് കാരണം അമ്മയില്ലാത്തതൊക്കെ അറിയിക്കാതെയല്ലേ പപ്പ എന്നെ വളർത്തിയെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാറാനാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ നീ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ എല്ലാം ഞാൻ പറയാം നിനക്ക് ഈ ഗോസ്റ്റിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഗോസ്റ്റോ വല്ല ഹൊറർ ത്രില്ലറിന്റെ ഹാങ് ഓവർ ആണോ അതല്ല എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് ആ എന്നാ ശരി പറ കേൾക്കട്ടെ പോയേടി ഇനി ഞാനും പ്രേതു എന്ന് നീ പറയോ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാ നോക്കാം കണ്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ അവിടെ എന്താ ആ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നാളെ പോയി അവരൊന്ന് കാണാം ഞാൻ അവർ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് നാളെ അത്യാവശ്യം അവർ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയില്ല അതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്തായാലും നാളെ അവർ പോയി ഒന്ന് കാണാം നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നേ എനിക്കെന്താ മെൻ്റൽ എന്നാ അയ്യോ അങ്ങനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ മോഡ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് ആൻമേരി പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഏഞ്ചൽ വന്നോളൂ ആൻമേരി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആക്ച്വലി തൻ്റെ പപ്പ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് മാം ഇതൊരിക്കലും എൻ്റെ പപ്പയുമായി റിലേറ്റഡ് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ബി കൂൾ മോൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻഗേജ്ഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പപ്പയുടെ തണലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മോളെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറിച്ചിടുമ്പോൾ മോള് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് മാം അതിന് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ തോന്നലോ ഞാൻ കാണുന്ന സ്വപ്നമോ അല്ല ഐ റിയലി ഫീൽ സമൺ ഇൻ സൈഡ് മൈ ഹൗസ് മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ സോൾ ഓഫ് സംതിങ് വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്നൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് അതൊരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായില്ല നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അത് ഓരോന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ലൈക്ക് ഇലൂഷൻസ് എന്നാൽ തൻ്റെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വന്നോളൂ കുട്ടിക്ക് മോട്ടിവേഷനും കൗൺസിലിങ്ങും തരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ടീം തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു
എന്തിനാ പപ്പ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോയേ എന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അത് ഓരോന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ലൈക്ക് ഇലൂഷൻ കുറച്ചുകൂടെ എങ്കിജാവാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായും നമ്മോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതിൻ്റെ സൂചനകൾ അവർ തന്നെ കാണിക്കും അതൊരു പക്ഷേ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ വഴിയാകാം അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ വഴിയാകാം അതൊരു പക്ഷേ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ വഴിയാകാം അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ വഴിയാകാം മൂക്ക് മൂക്ക് സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അമ്മ ഒരുപാട് കത്തുകൾ എഴുതി ഒന്നിന് മോളുടെ മറുപടി കണ്ടില്ല ആതിര
എന്താണ് പിന്നെയും വല്ല ഹൊറർ മൂവീസും കണ്ടോ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് എന്നെ ആ വീട്ടിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സോളിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സാധിക്കാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നീ പറയുന്നത് സോൾ യെസ് ആതിര ആതിര ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ഇറ്റ് ഈ ചുരുള ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അഴിച്ചോളാം നീ ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് ആ അഡ്രസ്സിൽ പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം എന്ന് പോവാം നീ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റ് പറയെ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ മോള് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണോ കേറി വാ മക്കളെ ആൻ്റി ഈ പറഞ്ഞ ആതിര ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ആ വീട് ഞാനാ മേടിച്ച് ആതിരയുടെ ആരാ ആൻ്റി ആതിരയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരാ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇറങ്ങിക്കോണം ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാക്ക് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാനും ഇല്ല പറയാനും ഇല്ല ഇപ്പം ഇറങ്ങിക്കോളണം നിന്നോടല്ലേ ഇവിടെ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യ മോളുടെ ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചൂടെ അവൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സാധിക്കാനുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം എന്നെ ആദ്യ തന്നെ എങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവൾ ഗതിയിട്ടാ വിലയട്ടെ ആ വീട് വാങ്ങി എന്ന് കുറ്റമേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഒന്ന് നിന്നേ കേറി വാ ആതിരയുടെ അമ്മ ഗൗരി അവൾ ഡൽഹിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പയ്യനുമായി സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു അത് വീട്ടിലറിഞ്ഞ് അവളെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനായി വിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഗൗരി മോളെ നോക്കാനായി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ ആ 
കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവും ഗൗരിയുടെ മരണവും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കാനായി പിന്നെ ആരും വന്നില്ല ഞാൻ വളർത്തി എന്റെ ആതിരമോളായി അപ്പോൾ ആതിര സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നോ ഇല്ല ആതിരമോളുടെ പേരിലായിരുന്നു ആ വീടും ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സ്വത്തുക്കളും എന്നു പറഞ്ഞ് ആതിരയുടെ അമ്മാവന്മാർ അവളെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു റാണിയെപ്പോലെ താമസിക്കേണ്ട കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ അവരോടൊപ്പം പറഞ്ഞയച്ചു പിന്നീടെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നോടിനി മോളുടെ പേരിൽ ഒരു അവകാശവും പറഞ്ഞു വരരുതെന്ന് അവരെന്നെ പറഞ്ഞു വിലക്കി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അവൾ ഈ ഭൂമിയിലില്ല എന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മോളെ നിൽക്ക് ഇത് മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇത് ഗൗരിയുടെയും അവളുടെ പയ്യന്റെയും ഫോട്ടോയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോളയമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് ശബ്ദം കിട്ടാനായി അമ്മായി മരുന്നു തന്നു ഞാൻ എന്നും കഴിക്കും എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ കാണാൻ ഉടനെ വരുമെന്ന് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഈ വലിയ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ
ஆதிரா பாப்பா 